Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, come vedete mi trovo qui nell'isola dove c'è il portale per l'abisso, perché ero venuto qua a farmare un po' di minerali per completare la missione giornaliera del Battle Pass e mi sono accorto che era ancora rosso questo portale, quindi ci ho cliccato sopra ed è partita semplicemente la sfida del, dell'abisso. Io non me lo aspettavo che iniziasse subito e quindi l'ho comunque affrontata. Fatto sta che ho finito il primo livello senza nessun problema, anzi è stata abbastanza facile da portare a casa, però poi arrivati al secondo livello, beh... <ride> ho avuto un po' di difficoltà, i nemici di livello 40 iniziavano a essere un pochino troppo forti, non tanto per i miei personaggi per riuscire a sopravvivere, quanto per il fatto che è scaduto il tempo prima che riuscissi effettivamente a eliminarne in quantità sufficiente. Questo mi ha fatto capire che comunque, beh, devo farmare ancora un bel po' per poter affrontare questa sfida senza troppe difficoltà. Detto questo però, l'intenzione quest'oggi, visto che abbiamo fatto la quest di Amber e abbiamo fatto la quest di Kaya, è fare anche la quest di Lisa, così almeno i nostri tre amici di inizio avventura li accontentiamo tutti e tre. Quindi detto questo ragazzi, iniziamo subito andando nel journal a vedere com'è la quest della nostra Lisa. Eccola qua. Troublesome Work. Quindi navighiamola e vediamo dove dobbiamo andare di preciso. Allora, immagino dovremmo, esatto, andare a Monstad prima di tutto. Quindi andiamoci subito, ragazzi. E poi vediamo un po' che cosa da raccontarci la nostra bibliotecaria di fiducia. Ok, dobbiamo trovare Lisa nella biblioteca. Va bene. Ah, è stato facilissimo. If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. More refreshing than a strong cup of tea in the afternoon. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. <laughs> I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? <laughs> so, did you have something you needed? Or did you just come to see me? Eh, sono venuto per vedere te. Oh, a smooth talker. Not what I was expecting. So, Miss Librarian, got any books to recommend? Hmm, recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the restricted section, which we're not currently lending out. What's with your ominous tone? Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat Travel Guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Ooh, sounds like it could be helpful. Do you think we could take a peek? <sighs> I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Oh dear, that's unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. <sighs> I really wish people would just return their books... on time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot more... electrified? <sighs> <sighs> Such a pain. <sighs> I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Tavat Travel Guide sooner, You'd better come with me. Uh, Lisa seems really scary right now. Paimon thinks it would be best if you answer her. Ok, quindi andiamo con Lisa. You really are such a considerate cutie. Let's see. First, we can go to... The Souvenir Shop. It's called With Wind Comes Glory. So, let's meet there shortly. Ok, questo fa iniziare quindi la quest e quindi dobbiamo raggiungere Lisa. Immagino sarà una quest per introdurci un po' a quello che ci aspetta qui a Mondstadt, visto che ci sta andando a far conoscere il negozio di souvenir, ma vediamo un po' come si articola la quest. Dobbiamo intanto raggiungere il negozio di Marjorie, quindi andiamoci subito. 
Ok, eccoci qua. Vediamo un po' che cosa succede. Devo parlare con Marjorie o con Lisa, secondo voi? Con Lisa. A lei il punto di interesse della quest. Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Marjorie, a proposito del libro che hai preso in prestito? Hello Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. Allora, scelgo di dirgli che è un giorno ordinario. So in that case, I declare this the day of the day of my life I wish I could get back because I spent my first ever outing with someone taking them on an annoying errand. <laughs> Don't you think that's a bit long? <laughs> well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Lisa. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. Yes, yes, let us pick. Take a look around. There's sure to be something she'll love. Okay, un souvenir per Lisa. E questo non viene non ci viene detto che cos'è. Un ragged old scroll. Vai con questo. Sicuro da brava bibliotecaria apprezzerà. This is a historical relic retrieved from some ruins by one of the adventurers guild. Sure there's a bit of wear and tear, but this thing in the painting must be well over a thousand years old. Though it doesn't make much sense to me. My goodness. This is one of the three lost scrolls hm. that make up the northern Come Berlin investigation. Come Le interessa. What is it doing here? You sure? Can't change again once you've made your mind up. Sono abbastanza sicuro. My my! You clearly know a treasure when you see it. This is a work of unparalleled significance for the research of ancient people's understanding of the elements. I will gladly accept it. Goodness, is that the time? <sighs> Marjorie, one last thing. About the legend of Vanessa. Oh, so you're a fan of the gallant lady Vanessa too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the great lady herself. Hmm. No, in realtà stiamo parlando del libro che hai preso in prestito. Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue. Even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put two and two together as soon as I saw you here. <laughs> here you go. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be Lisa. Let's go and find the next overdue book. Ok, quindi adesso dobbiamo andare a parlare con Sara, che guarda caso gestisce The Good Hunter. Quindi credo proprio faremo il giro di tutti i negozi, ragazzi. Welcome to Good Hunter. Table for two? Three! <laughs> Paimon. Oh, <laughs> my apologies. Please sit wherever you like and call me over once you're ready to order. So we're gonna eat first and bring up the book situation later? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? Work is that bad, huh? Today's recommendation is the steak. Allora, quindi sediamoci. <sighs> Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Oh, dobbiamo pure scegliere che cosa far mangiare a Lisa? Ok. Stick, Northern Smoked Chicken, cose sconosciute, e boh, proviamo col Northern Smoked Chicken. This seems like the sort of staple bar food you'd find at the tavern. It has an extremely strong flavor, so drinkers love it because they can actually taste it. Mm. Are you sure? Can't change again once you've made your mind up. Non sono così convinto questa volta. Vediamo l'altra opzione, oh, ragazzi. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so cute. Good Hunter's signature dish. If it's what you want, I'll mm. try anything once. Non mi sembra così convinta. Are you sure? Can't change again once you've made your mind up. Sembrava più interessata all'altro piatto. Oh, 
why don't you order us something, cutie? Quindi andiamo con questa, va? This seems like the sort of staple bar food you'd find at the tavern. It has an extreme... You sure? Sì, sono sicuro, Paimon. Andiamo. Mm, finished ordering? Sit here. Let's dine together. Ok, quindi dobbiamo sederci. Allora, vediamo un po'. Non c'è l'input. Ok, adesso sì. Quindi vediamo un po'. Hmm, such a potent aroma. It's almost suffocating. I never thought someone your age would go for a dish like this. Ok, mi sa che stavolta ho sbagliato. Accidenti. I always had you down as a little cutie. Now I'm not so sure. Uh, I'm on so full. <laughs> Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called work. Let's have a little chat with Sarah about her library book. Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the Boar Princess. The Boar Brisket? <laughs> I'm sorry. I think we took that off the menu. Hmm. <sighs> she means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even had it. I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Hmm. <sighs> okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. Ok, e quindi anche Sara l'abbiamo sistemata. Adesso dobbiamo andare a parlare con Donna, e Donna non ho idea di chi sia in realtà, quindi, quindi vediamo un po'. Dov'è il marker? Ah ok, è laggiù. Vicino alla ragazzina che vende i fiori? Ah, Donna è lassù infatti, ok. This is our final call for the day. Welcome. Uh, couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for you. Ah, uh, yes. Now, which book was it that has the line, A date without flowers is a date without romance? Mm, non ho idea, quindi risponderò così. Ah, take the hint! <laughs> ok. <laughs> <laughs> Never mind. Your ignorance is somehow rather adorable. Ecco un modo gentile ma terrificante per offendere qualcuno. Mannaggia. You might as well get a bunch of flowers, right? It only makes sense. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Ok, quindi dobbiamo scegliere anche in questo caso che cosa regalare a Lisa. Uh, fiori di leone, denti di leone anzi. O oh, mist flower, fiore della nebbia. Hmm. Mist flowers over there in the corner. But don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? What an unusual choice. It's just that Lisa seems to use electro quite a lot. Things could get a little bit dangerous. Hmm. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Quindi forse non è il caso di regalargli questo fiore. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Vediamo un po' cosa da dire sui denti di leone. Dandelions are one of our classics and a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. They are a nuisance to care for. Perhaps Miss Flora likes the sense of floating away to a faraway land that the dandelion evokes. Come to think of it, Miss Flora herself gives people the same impression. Are you sure? Can't change again once you've made your mind up. Mm. Mi sembra sicuramente un'opzione più preferibile rispetto all'altra, quindi andiamo. Dandelions? They actually sell dandelions? They have a refreshing scent, similar to the one Jean wears. Thank you. Ok, sembra aver apprezzato. Ok, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. <sighs> Once again, we see a total lack of respect for literature. The Pale Princess and the Six Pygmies. Ring a bell? Oh, uh, yes. Well, what happened was... Uh, was... Oh no, what am I gonna do? Mm, che cosa è successo? I... 
I lost the book. <sighs> a while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library. But I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it. It should have been there, on my bedside table, right where I left it. Uh-oh. That Lisa does some crazy things when she gets mad. I heard that. <laughs> well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be three, no, ten times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy! Come lo troviamo sto libro? Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie. I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Oh, Paimon's got it. Use your elemental sight to look for clues. Ok, ragazzi. Quindi si torna a usare la nostra vista potenziata. Uh, che però... Che però non mi funziona. Non era col tasto... Ah, sì, infatti, era col tasto del mouse. Col tasto centrale del mouse. Eccolo qua l'indizio. Looking at the elemental traces, it does seem likely that the book was stolen. So Donna didn't do anything wrong after all. It's not from the restricted section, so it's hardly a book worth stealing. Whoever wanted this book so badly had a strange fixation indeed. Hmm. So, what do we do now? The elemental traces are very faint, but I can tell that the thief took it beyond the city walls. You must see it too, right, cutie? Mm -hmm. Let's follow the trail and have a look where our thief was headed, shall we? Okay, quindi seguiamo le tracce fuori dalla città, ragazzi. Le scelte che ho dovuto fare per Lisa mi danno da pensare. Possibile che in base alle scelte che facciamo, magari, che ne so, la ricompensa a fine quest possa essere più sostanziosa? Hmm, non lo so. Sarebbe da indagare. Dovrei andare a cercare magari sulla wiki. Allora, usiamo la nostra vista e vediamo un po'. Non vedo niente qua. Hmm. Non vedo nessuno... Oh, sì, era qua. Perfetto. Trovato il marchio elementale. The elemental traces are strong here, but it seems our thief did not stay for long. The trail keeps going. Let's keep looking. Ok, quindi dobbiamo proseguire, ragazzi. E questo ci porterà a quanto pare dritti dritti in quel campo di licor. Ok. Yeah! <laughs> Forse però l'avrei potuto evitare, ora che vedo il marker in realtà era oltre l'accampamento, vabbè, ignoriamoli quindi. Ok, siamo arrivati in zona di un altro indizio, quindi vediamo un po'. Allora, prendiamo questi fiori già che siamo qua. Qui non si vede niente ragazzi, quindi mi sa che dobbiamo salire. Allora, arrampichiamoci. Spero di riuscire ad arrivare abbastanza... Uh, giusti giusti. Ok, quindi controlliamo qua. Eccolo il marker. Ok, però a quanto pare avremo comunque a che fare con degli illicurl. Hmm, it's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frighten the turtle back inside his shell! Hmm. Stavo pensando, non è che è la ragazzina che piace parlare con gli Illicurl, che magari gli ha regalato un libro come simbolo d'amicizia. Hmm. 
però in realtà ci fa proseguire ancora oltre. Questi stanno dormendo, quindi non disturbiamoli, già che ci siamo. Evitiamo gli scontri inutili. Ecco, si sono svegliati, però io ormai sono oltre, quindi chi se ne frega. Ok, siamo quasi arrivati al prossimo punto. Eccoci qua. Controlliamo di nuovo quindi con la nostra vista potenziata. Mm. Non vedo niente ancora. Proviamo ad andare più in là. Vediamo un po'. Oh, eccolo lì. Oh, è sparito. Ok, rifacciamolo e attiviamolo. It must be nearby. Using elemental sight, you can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book. Mm. Ok, quindi seguiamo quindi questa piccola traccia magica. Questa volta devo dire ci stanno facendo usare davvero un sacco la nostra vista magica. Allora, ok, proseguiamo giù di qua. Per ora sembra andare giù di qua. Quindi proseguiamo. Ci porterà dritti contro degli altri Illicur, a quanto pare. No, ah, questa volta ha cambiato direzione. Ok, sembrerebbe di sì. Oh, eccolo! The thief lives inside ruins? Mondstadt people do have some strange quirks. Please do not jump to such a preposterous conclusion about the living habits of Mondstadt's residents. This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. Hmm, appunto, qualche illicur. Stealing books is hardly the hilly churl's style. All they would use books for is to keep their campfire going anyway. This is more likely to be the abyss order's doing. They do seem to have a way of slipping in and out of places like ghosts, after all. Also, there's an elemental seal at the entrance. It looks like the result of an abyss mage's magic. A seal? How are we gonna break it? Is this gonna turn into another huge ordeal? <laughs> Not to worry. If you think a little magic can keep me out, think again. <laughs> Why is that? Ok, non bisogna far arrabbiare Lisa a quanto pare. Come on! Wow! So this is what Lisa's like when she's hard at work! Ok, quindi entriamo in questa stronghold degli Abyss Mage. Che è di fatto un dominio, quindi il party raccomandato è livello 25, noi siamo oltre il 30, quindi direi che possiamo andare senza problemi ragazzi. Direi di non perdere tempo neanche a cambiare il party, andiamo direttamente così e vediamo che cosa ci aspetta. If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. Allora, già che siamo qua, luttiamo un pochino di ricompense. Che schifo non fanno. E poi cerchiamo di capire che cosa dobbiamo fare, perché qua vedo delle correnti che ho paura potrebbero sballottarmi a destra e a sinistra. Ma vediamo, proviamoci. No, in realtà sembrerebbe di no. Qui abbiamo delle correnti invece ascensionali che possiamo sfruttare. E quindi proseguiamo giù di qua, ragazzi. Qui magari atterrerei un attimo, visto che c'è una chest. Allora, vediamo un po'. Ricompense basilari, però fanno sempre comodo. E adesso torniamo a volare. Okay, ecco, infatti mi ha spostato leggermente la corrente d'aria, quindi effettivamente funziona. Semplicemente prima sono stato abbastanza fortunato da passarli attraverso. Ok, 
Siamo comunque addirittura d'arrivo, ragazzi. Il nostro obiettivo è laggiù. Quindi vediamo di arrivarci. Ok, si è attivato anche il portale. E questo è un elettrosensor, quindi immagino dovremmo utilizzare la nostra Lisa per poterlo attivare. Allora, controlliamo solo cosa c'è nella stanza qua dietro. Ok, ci sono i sensori per attivare l'elettrosensor. E anche una chest, ottimo. Quindi, vediamo un po', prendiamo queste cose e passiamo alla nostra Lisa. Oh, no, ho sbagliato. Ah, perché mi ha messo Lisa in quarta posizione in automatico. Ok. Perfetto, abbiamo già risolto l'enigma. Semplicissimo. Quindi proseguiamo. E di sicuro non devo saltare lì. E qua c'è un altro sensore però, quindi continuiamo a usare Lisa a questo punto. Ok, perfetto. Anche in questo caso c'è tutta una serie di sensori, quindi... Voilà. Sì, diciamo che queste sono delle piccole sfide anche per farci conoscere meglio i nostri compagni di squadra Anche se ormai decisamente è un po' tardi per questo Io li sto usando già da un po' questi personaggi Quindi ormai li conosco abbastanza bene, diciamo È vero che non li ho ancora potenziati Quindi potrebbero rivelare ancora delle sorprese eh, in futuro Però diciamo che ormai bene o male so usarla Lisa Almeno per il momento Ok, corrente d'aria e quindi si sale. Si sale e si va di là. Oh, un'altra sfida. Sempre slime d'acqua, quindi tutto molto semplice per Lisa. Magari usiamo anche un po' le sue cariche. Ok, adesso vediamo di caricarli un po' tutti. E poi usiamo la sua abilità potenziandola. Ok, ci siamo. Voilà, risolto. Quindi possiamo attivare l'interruttore. Oh, è partita una sfida. Devo eliminare tutti questi slime in 30 secondi. Va bene, questo è proprio fatto per farci conoscere un pochino meglio le reazioni elementali tra Electro e Crio e Idro. Certo, se continuano a ghiacciarmi però non va bene. Ok, sistemati. Seconda ondata però. Questa volta c'è anche uno slime di ghiaccio, bello grosso, quindi uso l'abilità della nostra Lisa, così dovremmo toglierli di mezzo abbastanza facilmente. Intanto io cerco di occuparmi di questo qua, che però mi dice che è immune a accidenti. In realtà però sta subendo un sacco di danno. Ok, ce l'abbiamo fatta, quindi challenge superata. Fantastico. Allora, vediamo cosa c'è in queste casse, se c'è qualcosa... Niente di che, però lo prendo più che volentieri. E poi proseguiamo, ragazzi. Allora, attiviamo quindi questo. Oh, un'altra sfida. Ma... Ah no, ma di qua torniamo indietro. Oh, eccolo là, non l'avevo visto la Bismage. Quindi iniziamo, ragazzi. Maledetto, è una Bismage uh, di, di ghiaccio, Cryo, quindi... Mi congelerà continuamente sto maledetto. Vediamo un po' se ti diverti con questa abilità della nostra Ember. Ok, gli abbiamo rotto lo scudo, quindi adesso posso anche usare Alexis direttamente, così sfruttiamo il danno che fa, visto che ha un'ottima spada la mia Alexis. E una volta chiuso qua nell'angolo, credo proprio che non ci sia storia per lui. Ormai è fatta, ragazzi. Aia, eh però ci sono anche gli slime, non vale. Allora, togliamo subito di mezzo questo. Intanto magari mi curo anche, ok. Oh, l'abbiamo superata la challenge, come abbiamo fatto? I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You... you just want... the book? I was 
was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who... Who are you? The Librarian. Although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. <laughs> <laughs> Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give you that book. After all, it contains... the secret. Huh? Wh wh what are you doing? Such concentrated elemental power! P please don't! <ride> ok, <ride> non bisogna far arrabbiare Lisa. Hmm. Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. <sighs> This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere. Ok, quindi non abbiamo ancora finito, dobbiamo trovare il libro. Oh. E immagino sia in questa chest, in questa precious chest. It's the Pale Princess and the Six Pygmies. Paimon remembers that name. Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise. Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? <laughs> <ride> I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that case. Uh... Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an average storybook. Hmm. <ride> Probabilmente c'è qualcosa che vi sfugge. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Excuse me, are you in some way dissatisfied with my work? Assolutamente no. Good. You're amenable to reason then. <sighs> I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. Ok ragazzi, quindi abbiamo completato, immagino, anche questa quest per Lisa. Quindi usciamo da qua e immagino che per completarla dovremmo andare a parlare con lei alla biblioteca. Perfetto, eccoci qua. Oh, you've returned. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Sì, la guida del Teyat non me la dai? Look, over there on the shelf. Isn't that the Tavat travel guide? And look how many copies there are. Ci ha preso in giro pure Lisa, dopo Kaya. <laughs> the Tavat travel guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. Hmm, the Tavat travel guy was just bait to get us to do a day's work! I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow, Lisa went and bought us some special souvenirs! In fact, they were intended for our next outing. But never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. <sighs> ok, quindi possiamo recuperare la guida. E questo conclude la quest Troublesome Work. Ok, perfetto. 
E questo a quanto pare ci ha sbloccato qualcos'altro. Ah ok, semplicemente una, un promemoria per ricordarci come possiamo ottenere esperienza per aumentare l'adventure rank. Va bene. Questo perché in teoria questa quest avremmo dovuto farla già da un po' ragazzi. <ride> Comunque, con questo si conclude anche la quest di Lisa. Quindi abbiamo completato le quest dei nostri tre compagni iniziali d'avventura. E quindi credo proprio che adesso non ci resti altro da fare che andare avanti con la storia per incontrare nuova gente. Detto questo quindi io per questo video ragazzi direi che è tutto. Vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao! Ah.